Arkadaşlar merhaba. Uzun bir aradan sonra tekrardan bir garaj videosuyla sizlerle birlikteyiz. Bazı takipçilerimiz özellikle ve ısrarla abi garajdan yeni video yok mu diye ısrarla kamp videoların altına yazıyor. Haklısınız burayı biraz ihmal ettik. Ee, bizim kanalımız aslında bir garaj vlog kanalı olarak kuruldu ama daha sonradan işte karavanları yapmaya başlayıp da kamplara gidince kampın tadını alınca biraz kamp ağırlıklı gittik. Ama bugün biraz özümüze dönüp bir garaj videosuyla beraber sizlerle karşı karşıyayız. üzere e, yeni bir e, 21 50 almıştık. 6 tekerli ama arka tekerde çekiş yoktu. Bunu 6 çekere çevireceğimizle ilgili videolar yapmıştık ve sizlerden de harika fikirler geldi. Projemizi netleştirdik. Önce kısaca ondan bahsedeyim. Biz şu an arkaya bir tane daha Unimog defransiyel alıp araya kendimizin tasarlayacağı özel bir şanzıman yapıp arka defransiyelden en arka defransiyele yani 3. defransiyele bir aktarım mekanizması. Yani orijinal Unimog 6x6'lı asılsa Aynı sistemi kendi imkanlarımızla yapacağız. Öyle uydurma kaydırma, yok oradan alayım, yok palet takayım, zincir takayım, gerdirme yapayım. Efendime söyleyeyim, araya bir parça koyayım işlerden vazgeçtik. Ee, bize yakışanı yapacağız. Türkiye'deki ilk ve tek minimok 6x6'yı yapıyoruz. Orijinal şekliyle Almanya'da nasılsa biz de aynısını kendi imkanlarımızla sıfırdan bu parçaları burada garajımızda imal edip, dişleri döktürüp, yaptırarak, işleterek bu işleri yapacağız. Ancak öncelikle e, aracımızı sağlıklı bir şekilde yürütebilmemiz lazım abi. Yani biliyorsunuz biz daha önce iki tane 1300 aldık. E, bunları karavana işte bir tanesini bitirdik zaten aktif şekilde kullanıyoruz. Diğeri de bitmek üzere onun da görüntülerini göstereceğim. O harika bir karavan oluyor. E, ardından yeni projemizde bunu yapmaktı. İşin açıkçası biz diğer araçların mekaniğiyle hiç uğraşmadık. Biz e, süsüyle püsüyle görsel sıkıntılarla uğraştık. Bunun mekanik sıkıntıları bitmedi abi bir türlü. Ee, çok aktif bir şekilde de ona çalışmadık ayrı mesele işte e, işten anlayan e, ustamız e, dışarıdan geliyor işte Ankara'dan geliyor e, işi buraya düştüğünde uğruyor bize biz de çok acele etmediğimiz için acele etmedik biraz ağır aksak gidiyor şu ana kadar neler yapıldı arka dingilin hava sistemlerinde sıkıntılar vardı valfleri vesaire arızalıydı bozuktu onları değiştik hava kaçakları vardı onları giderdik yine ortalarda hava kaçakları vardı onları giderdik bu e, hidrolik pistonları çalıştıran PTO e, pompamızın dişlisinde bir sıkıntı vardı. Onu yaptırdık. Şanzımanın arka keçesinde bir yağ kaçağı vardı. Keçeyi değiştik. Onun körüğünün siparişini verdik. O değişecek. Onun dışında e, kompresörümüzde sıkıntılar vardı. Açtık, yaptık, tamir ettik, oydu buydu derken yine de verim alamadık. En yani son kompresör koyuverdi. Yok piston atalım, sekman atalım dedim ki abi gerek yok. Sıfır e, kompresörümüzü aldık. Sıfır kompresörümüzü taktık. Şimdi teste çıkacaktık ki demriyaj koyuverdi. <gülüyor> yani değil peresa ya bu araba e, çok uğraştırdı bizi. E, bu kadar mekanik arızanın olmasını ben beklemiyordum. Bir de hani e, çok da anlamıyoruz. İşte yavaş yavaş öğreniyoruz. E, hani lant olsa defender olsa elimizin altında istediğimiz gibi oynuyoruz. Ama işte bu araç biraz bizim yabancı olduğumuz bir araç ama yavaş yavaş onu da öğreniyoruz. Şimdi e, demriyaj üst merkezimizi söküyoruz. Ben sanayiye gidip bakacağım burada parçacı da aynısı var mı? Varsa aynısını alıp değişeceğiz. Sonra bir test sürüşüne çıkacağız. Bakalım bir sıkıntı, hava kaçağı, o bu bir şey çalışmayan bir aksam var mı diye. Büyük ihtimalle bir yerden bir şey daha çıkar. Evet usta söktün mü? Tamam. Alt merkezi bir sökeceğiz. Bunda sorun yok mu üst merkezi? Bu diye biraz üst merkezimiz bunda sorun yok diyorsun. Şimdi alt merkez mi sökülecek?
Evet usta söktün mü? Çok Alt merkezi. Abi. Alt merkezin içi karıncalama yapmış. Muhtemelen su almış. Su aldığından dolayı da pedala bastığımızda... Şu an debriyajımızın bozuk olmasının sebebi alt merkezin alt bozuk merkez. olması. Üst merkezde söküp içini kontrol edeceğiz. Karınca var mı yok mu diye. Abi merkez nasıl su alır ya? Bunlar da su alabiliyor. Yani e, yoğun bir yıkamayla su alabiliyor. Yağmurla değil de. Abi onu yıkamadık da yağmur yağdı. Çok şiddetli yağmur yağdı burada. Olabilir. Yani üstte havalandırma olduğu için direkt suyu bura alıyor. Yani onun montajında havalandırma borusunda bir şey ne var hava vardı? Üst sonra? tahliyeden üstten alabiliyor. Şanzımanın üst kısmından araya su alabiliyor. Çok güzel. Üst merkezde bir kontrol edecek karınca var mı yok mu diye. Bu, bunu bulabilir miyiz burada? O zor abi. Şu elimdekini buluruz da. Bu Unimork özel bir parça mı? O Unimork özel bir parça ya. Evet şimdi e, ikinci karavanımızın Hüseyin abiye yaptığımız ikinci Unimog karavanımızın yanındayız. Karavanımız bitti sayılır. Artık e, aracın üzerine koyma kısmı kaldı. İşte ufak tefek işleri var. Onları halledip en son aracın üzerine koymayı düşünüyoruz. Bu karavanımızda diğer karavandan farklı olarak ne yaptık abi? Birincisi şu arka köşeyi bizim karavanda çapraz yapmıştık. Bunda bu çapraz yapmak içerideki dolap alanından bizde e, yer kaybettirdiği için bunu düz yaptık. Ama düz olunca da e, çirkin gözüktü gözüm. Onun için arkaya bir çıkıntı verdik. Birinci olarak orada bir farklılık var. İkinci olarak da bunda bir balkonumuz var. Şurada müsait açabilecek miyim? Şöyle göstereyim size. Evet, bunda şöyle açılan bir balkonumuz var. Buranın bir kapağı gelecek. Arabanın üzerine koyduğumuzda bunun bir de alta açılan ayakları olacak. Destek alması için. Şimdi içeriye girelim. Şimdi burada bir kontrol panelimiz var. Işıklarımızı açacağız. Şöyle. Burada şöyle bir avantajımız var. İçeride bulunan lambaların hepsini istediğimiz şiddette yakabiliyoruz. Yani şu lambamız istersek bu kadar. Daha fazla aydınlık istersek ise sonuna kadar açabiliriz. İçerideki tüm ışıklarımız dimurlu. Az, çok, loş, tam aydınlık istediğimiz oranda lambalarımızı yakabiliyoruz. Ekranımızdan aynı zamanda işte su pompası, ambiyans aydınlatmalarımız var. Onun dışında tuvalet lambamızı, invertörümüzü, televizyonumuzu vesaire buradan kontrol edebiliyoruz. Akü şarj durumumuzu görebiliyoruz. Temiz su miktarımızı, kirli su miktarımızı vesaire görebiliyoruz. Ve dışarıdaki tentemizi de yine buradan kontrol edebiliyoruz. Tüm kontrollerimizi bu ekran üzerinden gerçekleştirebiliyoruz. Karavanın ön tarafında 
Şurada bir adet 70 santimden 60 santime daralan 185 santim uzunluğunda bir tek kişilik yatağımız ve oturma alanımız mevcut. Koltukların, e, minderlerin e, kumaşları, düşünmeleri değişecek. İşçilikleri güzel olmadı, beğenmedim. Bir daha yapılacak. Onun yanında bizim karavanda çok eksik yeni hissettiğimiz bir gardırop alanı. Montumuzu, eşyalarımızı koyup basabileceğimiz bu bir askılığımızın olduğu bir gardırop alanı yaptık. Buranın altında 250 litre da 285 litre bir su depomuz, krom su depomuz var. Şurada şöyle açık bir gözümüz var. Ee, çıkardığımız bir ayakkabımızı, terliğimizi koyabileceğimiz, koli ile aldığımız suyu, sodayı veya market poşetlerini koyabileceğimiz ve içeriden düşmeyeceği bir alan. Bu yatağın başında yine böyle bir rafımız var. İçine e, işte mutfakta kullanılacak zeytinyağıydı e, vesaire gibi ev objelerin, süs eşyaların, çiçeklerin koyulabileceği bir alan. Burası mutfağımız. Üç gözlü ocağımız ve lavabomuz ayrı ayrı. E, bu karavanda ocak ve lavaboyu ayrı ayrı tercih ettik. Çünkü benim karavandaki ocak, e, lavabodaki su e, ocağa taşma imkanı oluyor. Yani buraya aktığında bu ocağın meyvelerini e, tıkıyor, jetlerini tıkıyor ve e, ocaklar yanmıyor. Temizlemek gerekiyor sık sık. Bu da bir handikap oluşturuyor. Mutfağın altındaki çekmecelerimiz hepsinde e, çilitli mekanizmalar kullandık. Kapattığınızda direkt kemikleniyor. Ne olursa olsun bu düğmeye basmadan açılmıyor. Düğmeye basıldığınızda rahat bir şekilde açabiliyorsunuz. Yine Tedford'un 152 litre bir buzdolabı. Bizim karavanımızdakinin aynısı. Onun altında yine büyük bir depolama, depolama alanımız. Ve bu sefer arka tarafı burada e, biz e, oturma grubu yaptık. Yatağa dönüşü bile. Tekrar ediyorum. Bu döşemeler değişecek. Eski takipçiler bilir. Hani Bonla doğru part 2 gelirdi bunlar ama çekmiyorum. Artık savaşmaktan vazgeçtim. Buradaki oturma düzenimiz böyle. Yatmak istediğimizde Masayı alçaltıp kilitliyoruz. Şuradaki boşluğu da bununla kapatıyoruz. Yan minderlerimizi şöyle koyduğumuzda iki tane de yastığımız kalıyor. Onları da böyle koyuyoruz ve benim gibi ağır bir adam <gülüyor> rahatlıkla çıkıp burada hani kirletmeyeyim şimdi iki kişinin çok rahat yatacağı 150 santim genişliğinde 2 metre 25 santim uzunluğunda devasa bir yatağımız var. Yanımıza bir çocuğumuz, ayak dibine de bir çocuğumuz, bebeğimiz vesaire konulabilir. Çok rahatlıkla burada geniş bir yatağımız var. Tek handikapı burada yatmak istediğinizde buraya yatağa çevirmek, çevirmek zorunda olmanız. İşte çok basit bir iş ama ben üşeniyorum, bilmiyorum. Burada bir televizyonumuz var. Yine burada koridordan gözükebilecek. Burada yatarken izlenebilecek. Veya o grup orada oturduğunda şöyle çevirip izlenebilecek şekilde istediğiniz kombinasyonu da ayarlayabilirsiniz. Televizyonumuz böyle. Yukarıda bir klimamız var. Ee, kombimizin ısıtıcı çıkışları burada. 
kombimizin ısıtıcı çıkışları. Ve gelelim banyomuza. Burada bir banyomuz var. Banyonun kapısını bu aralarımızda sürgüyle yaptık. Şöyle. Ee, çok daha hafif, daha şık bir kapı oldu. Yine burada elektrikli tuvaletimiz var içeriye giden. Onun henüz bir bağlantısını yapmadık. Burada farklı olarak lavabomuzu daha farklı yaptık, tasarladık. Aynamız bu sefer karşıda. Normalde bizim karavana buraya cam koymuştuk. Buna tavana koyduk. Bu ne? Şeyi de havalandırmalı. İster içeriye, ister ters tarafa dışarıya. İçerideki havayı tahliye edebiliyorsunuz. Pokuyu vesaireyi. Ee, duş alacağımız zaman duş perdemiz su sızıntılarına karşı var. Buranın tabanının bir e, ahşap döşemesi gelecek. Karavanımız da böyle. Burada yine bir peki havalandırmamız var. İçerideki karavanımızın aracı. Bu aracımız toplandı, bitti. Baştan aşağı kupa söküldü, şaseye indirildi. Şase temizlendi, boyandı. Yeni tip panjurumuz yapıldı. Kupa dağıtıldı tamamen. Yerde boyandı. Karavanın üzerine atılması için gün sayıyor.